بسم اللہ الرحمن الرحیم امت اللہ انڈیا سے پوچھتی ہیں مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے کیا مہر کی رقم آج کل پانچ ہزار روپے صحیح ہے نیز کیا والد کا مہر کی رقم طے کرنا کافی ہے یا لڑکی کا طے کرنا ضروری ہے یہ بہت سے ائم کرام کے نزدیک مہر کی کوئی مقدار کم سے کم متعین نہیں ہے جو چاہے رکھ لیں پانچ روپے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن حنفیہ کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار متعین ہے اس سے کم آپ مہر کے طور پہ نہیں رکھ سکتے اور دلیل اس کی قرآن مجید کی آیت ہے قد علم نا ما فرد نا علیہم فی ازواجہم و ما ملکت ایمان کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنین پر ان کی بیویوں کے بارے میں کیا ان پر لازم قرار دیا ہے آگے ارشاد فرمائے لکھئی لا یقون علی کا حرج تاکہ اے نبی آپ پر حرج نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو تو آسانی دی ہے کہ ام ومر اتن مؤمنتن ام وحبت نفس حل نبی ہی کہ کوئی بھی عورت بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے لیکن یہ عام مت المومنین کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام مت المومنین کو مہر کی کچھ نہ کچھ مقدار دینی پڑے گی اب مال کی کچھ مقدار ایسی ہوتی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جیسے یہ کوئی بھی ایک روپیہ اٹھا کے دے دے آج کسی کو دو روپے دے دے تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ماں فرض نہ علیہم کہ ہم نے جو کچھ ان پر فرض کیا ہے مہر کے معاملے میں ہمیں معلوم ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مقدار بہرحال فرض ہے لیکن قرآن و سنت نے اس کو واضح طور پر بیان نہیں کیا تو ایسی آیات کو مجمل کہا جاتا ہے اور مجمل کا حکم یعنی مجمل کا مطلب اس کو اللہ نے یہ تو بیان کر دی کہ کچھ مقدار فرض ہے اور ظاہر ہے یہ عورت کی عزت کے لیے تاکہ مرد کی جیب سے کچھ پیسہ نکلے گا تو اسے قدر ہوگی تو وہ بہت معمولی سی اگر رقم مرد پہ لازم قرار دے دی جائے جس کو عرف میں رقم ہی نہیں کہا جاتا جیسے میں نے اس کی مثال دی ہے پانچ روپے دو روپے کوئی بھی ایک پین اٹھا کے دے دے تو ظاہر ہے یہ وہ جو شریعت نے جو مہر جس حکمت سے لازم کی ہے وہ حکمت بالکل فوت ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا مہر بھی نکاح کی اجازت ہے وہ امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے کچھ نہ کچھ مقدار بہرحال متعین ہے ہمیں قرآن اور سنت کے ان دلائل سے پتہ چلتا ہے لیکن وہ کتنی مقدار ہے اس کا سراہتن ذکر نہیں ہے اور ایک اصول ہے کہ یو مالو بد دلیل ضعیف ایندن عدام مافو کہو مند دلیل کہ جب ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ ہو کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے تو پھر ایسی صورت میں کمزور دلیل کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لا مہر علی عقل مناشرتی دراہم کہ دس درم سے کم میں مہر نہیں ہوتا اگرچہ اس روایت کی صنعت پہ کلام ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس روایت پر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ اپنی طرف سے جو متعین کرو گے مہر وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی تو قیاس سے بہرحال بہتر ہے اور ہوائی باتوں سے بہرحال بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی روایت کا سہارا لیا جائے تو اس لیے دس درہم کا اس روایت میں تذکرہ ملتا ہے تو دس درہم بتیس گرام چاندی کے برابر ہے اور بتیس گرام چاندی کے ریٹ پتہ کر لیے گا کہ وہ کتنے ہوتے ہیں وہ کیونکہ ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس سے کم میں مہر جو ہے وہ جائز نہیں ہے باقی عورت کا مہر ہونا کتنا چاہیے تو عورت کا مہر اس کے خاندان کے حساب سے ہونا چاہیے اس میں عورت کا سب سے پہلے خاندان دیکھا جائے گا اس کی عمر اس کا حسن و جمال اس کے اخلاق یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ مہر مثل متعین ہوتا ہے مہر مثل کہتے ہیں کہ کسی بھی خاندان کی خواتین کا عام طور پہ جو مہر ہوا کرتا ہے تو یہ تو کم سے کم مقدار ہے مہر کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا مہر ہونا چاہیے بلکہ مہر تو مہر مثل ہونا چاہیے جو فقہ نے بیان کیا ہے کہ ہر عورت کا کے خاندان کے لحاظ سے اس خاتون کا اپنا اس کی صفات کے لحاظ سے ہر ایک الگ مہر ہوتا ہے آج کل تو مہر بالکل ہی ختم ہو گیا وجہ اس کی یہی ہے کہ جو میں چیختا رہتا ہوں کہ معاشرے میں عورت کی قدر و قیمت ختم ہو رہی ہے معاشرے میں ایک بیوی کا رواج ہے اور آپ نے ایک اصول پڑھا ہوگا سپلائی اور ڈیمانڈ کا کہ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو ڈیمانڈ کم اس کی ویلیو گر جاتی ہے تو خواتین کی کی جو یعنی آبادی کا ریشو ہے وہ تو بڑھ رہا ہے مردوں میں موت کا تناسب زیادہ ہے اور جو فیملی پلاننگ کی وجہ سے جس خاندان کے ہاں دو بیٹے ہو جاتے ہیں وہ تو نسل روکتے ہیں اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو بسا اوقات چھ چھ بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوتا ہے تو اس طرح بیٹیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے بیٹوں کا جو ہے وہ وہیں آ کے رکا ہوا ہے تو ان تمام مسائل کی وجہ سے اور ایک بیوی کا رواج ہے تو خواتین کے لیے رشتوں میں بڑی مشکلات ہیں تو ہمیں تو میں تو خود چونکہ نکاح پڑھاتا ہوں بہت کثرت سے میرے پاس جو ہے وہ نکاح کے لیے درخواستیں آتی ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھے اچھے خاندان کی لڑکیوں کا مہر بہت تھوڑا رکھا جا رہا ہے اور ظاہر ہے وہ لڑکی والے مجبور ہیں 
وہ کہتے ہیں یار اچھا رشتہ ملے اب کیا کرنا ہے ہم نے تو جہیز تو لیا جا رہا ہے کئی کئی لاکھ روپے کا اور مہر جس کی شریعت میں ایک ویلیو ہے اور جو اللہ نے خاص طور پر خواتین کے لیے ایک, ایک حق رکھا ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں یار کم از کم اپنی ایک دو مہینے کی تنخواہ تو لگاؤ نکاح پہ یعنی بیوی بی کو مہر دینے کے لیے وہ ان کی ایک دو مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں عورت کا کس قدر استحصال ہو رہا ہے تو ایک چیز کی سپلائی کے مقابلے میں آپ ڈیمانڈ کو بڑھا دیں گے یعنی مرد کو زیادہ نکاح اگر مرد کریں گے اور ان کے حقوق ادا کریں گے تو خواتین جو ہے وہ کم پڑ جائیں گی اور بہت سے لوگوں کو نکاح کے لیے عورت کا حصول مشکل ہو جائے گا تو وہ خود بخود اس کی ویلیو بڑھے گی آپ عرب ملکوں میں جہاں ایک سے زیادہ نکاحوں کا رواج ہے آپ وہاں دیکھیں بھاری بھرکم مہر دے کے جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ بہت زیادہ مہر کا مطالبہ کرنا جس سے نکاح کے رواج میں کمی ہونا شروع ہو جائے یہ بھی غلط ہے لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے پانچ پانچ دس دس ہزار روپئے مہر رکھا جا رہا ہے اور جو ہے وہ جب کہ مرد کی تنخواہ اچھی خاصی ہوتی ہے تو ایسے ہی جیسے ایک یعنی اور پھر مہر کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے ہوتا ہے کہ مرد کے لیے طلاق دینا آسان نہ ہو اب آپ بتائیں دس ہزار پندرہ ہزار روپئے مہر رکھا تو اس کے لیے چھوڑنا تو بہت آسان بات ہے جب مہر زیادہ ہوتا ہے تو مرد کے لیے چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ طلاق کی صورت میں بہرحال مہر وہ تو اس کی ادائیگی یعنی لازم ہو جاتی ہے فوراً ویسے تو مہر کی ادائیگی پہلے بھی لازم ہے لیکن طلاق کے بعد تو یعنی فوراً یعنی اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے تو اس لیے اس اس جو ہے ہمارے معاشرے میں جو یہ رواج ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے باقی انہوں نے پوچھا ہے کہ والد کا مہر کی رقم طے کرنا کافی ہے یا لڑکی کا طے کرنا ضروری ہے تو مہر کیونکہ عورت کا حق ہے تو اصل میں تو عورت ہی کی رضا دیکھی جائے گی لیکن عام طور پر لڑکی کے جو والد ہیں وہ طے کر لیتے ہیں اور بیٹیاں اس پہ خوش ہوتی ہیں کیونکہ والد پر اعتماد ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے مفاد میں ہی سوچا ہوگا تو اس لیے باپ بھی طے کر لے اور لڑکی اس پہ راضی ہو تو بھی ٹھیک ہے